今天我们来整一个豆腐，特别好吃的做法。这一块豆腐就是两块五角钱。选豆腐的时候，大家选择老豆腐，因为我们这边基本上都是老豆腐，也就是淡水豆腐，切成五毫米左右的片，锅炉下少许油，油温烧热后下入豆腐煎一下，慢慢的把它煎至两面金黄，一面煎好过后翻一面。因为这个油太多了，我不敢甩太凶了，我害怕甩到手上。有四块没有翻过来的，用筷子翻一下。榛子两面就已经煎至金黄，先把它倒出来。这是一块去皮的五花肉，切成厚片。盐、胡椒、花椒、料酒、鸡蛋，调转，红薯淀粉，调转调转的就可以了。油温五成热，下五花肉炸制。酥肉全部都炸至金黄了，也特别泡。先露出来控油，再来一根红萝卜切菱形，再来一点香菇切成片，再来切两根竹笋。这里还准备了一点木耳。酥肉烧油冷却后。也切一下，不要问我这个为什么这么黄啊？因为我这个是土鸡蛋炸的。锅内来上一块新能源猪油，下点姜葱蒜片爆一下锅，下豆腐、香菇、木耳、竹笋，炒匀后加入汤。我这个是井水盆的汤，酥肉放下去，烧开后来一点扒豌豆，就是豌豆把它煮融了的，如果没有的话就不放。调味盐、糖、胡椒，转中小火给它烩个六到八分钟，把它们烩入味。豆腐烩来差不多了，把红萝卜倒进去，调一点谷氨酸钠，翻炒均匀，烧开再煮三十秒后关火出锅就可以了。这个颜色黄黄的，看起来就香哦。最后撒一点性感的葱花，美味继承。非常好吃的两面黄烩酥肉就做好了。冬天榛子吃起来特别的暖和，并且味道也鲜美，口感层次丰富，营养又健康，老少皆宜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就下锅。真美好的菜，饮料肯定是要喝起来。嗯，这香菇很香。这个豆腐里面熬下去那个汁水，那一惨呐、啊。香菇好吃，豆腐也好吃呀，酥肉也好吃呀。嗯，我不喜欢吃酥肉。香菇是我在瑞江买的一种包装的香菇。好吃。老板，我希望你每天都回来陪我，哪怕说说话也好，碗我洗，饭我做，日常就洗衣机洗。那我呢？你就陪我聊聊天呢、啊？不是，我不愿意陪你聊。有时候聊着聊着，聊出一肚子气。就比如下午，我还是喊老板，当都不当我，然后一下甩过来，就是说过哄我这样那样的，真的是一肚子气，一肚子气。不要说了，没共同语言，没有共同语言。哎，香东香东就在吃。那回来一个比有什么用啊？还聊聊天，聊着聊着都是一肚子气，一肚子的火，还不关键是你要怪我，很多事情他不能怪我，关我屁事啊！怪我，怪我有用吗？不怪你还怪我呀？赚不到钱都要怪我。<笑>男人就是赚钱啊，男人不赚钱干嘛？老板你在干啥子哦？我今天给你做一个。我们江西的好吃的菜，下饭菜，就是给我煮点稀饭吃吗？等下你就知道了嘛。我看你在煮稀饭的嘛。给你煮玉米饭吃，再炒一个，配一个下饭的菜。就是儿菜的江西做法吗？对呀、啊，你绝对没有吃过。
把它洗干净。老板，今天好像没有出太阳了吗？外面在下着雨的吗？你怎么想到给我做吃的还跑回来，这么好？主要是你太辛苦了，犒劳一下你。也不买点肉回来，买块日菜回来犒劳我。你都那么胖啊，少吃点肉对你好。这个是时令蔬菜，多吃点也是好的。把这个大的给它切成两半。先把它倒入这个大的盆里面，现在这个米汤就派上用场了哈。米汤快喝了，你给我派上用场喽。用这个米汤把这个儿菜给它泡黄，就叫黄菜。哦哟，老板，你的黄菜都好了啊？好啊，中途我已经我中途我已经换了三次米汤水，已经有点黄黄很香的了。现在我们就。来剥点豌豆嘛，主料是儿菜，辅料是豌豆。等下还可以再加一个神秘的调料，你们知道我的神秘调料是什么吗？盐。满不满意？冲洗一下。老板，你到哪里去捡的这个迷你刀？两块五一包一把。把它切成口口，豌豆大小的口口就行。榨菜也切口口。再来两根蒜苗，给它啪啪，打斜的。下入一点油。哎呦，老板就开始制锅了。下入一点猪油。下入豌豆，大蒜口口，下入黄菜。哟，老板又那个样子喽。稍微炒一下，把水分给它炒掉。大约炒了两分钟后，把榨菜倒下去，继续炒，调味一点盐，蒜苗头，辣椒粉。不辣吗？老板放这么多，根据自己的口感来。大约炒了四分钟后，下入蒜苗叶子，翻炒均匀，出锅。最简单的时令蔬菜，最简单的做法，味道可不简单。大家喜欢的话可以试一下哦。我要尝一下，看老板的手艺怎么样噻。尝尝看。好不好吃？好吃，好吃。哦哟、哦，现在回味才感觉到好辣好辣。你就夹四川人啊，特别的加饭。四川达不到这种辣度，真的。在我们江西，这点辣，毛毛雨。好辣，味道还可以。两个菜哈，这里还有一个香肠，晶莹剔透的。口感层次特别的丰富，老板吃块香肠。嗯，谢谢。还有白饭吃，就是辣了一点，我觉得，不辣一点的话就好吃。如果大家吃的不那么辣的话，辣椒就少放一点。有没有老表？老表们觉得好不好吃？<笑>老板亲鼻子拉出来了，还说不辣骗人的哈。配我配我这个那个粒米饭特好吃，真的特好吃，就是辣了一点。薄而厚嘛，真的特好吃